നമസ്കാരം സ്ത്രീ സംബന്ധമായ ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് സ്റ്റേസ്കോപ്പ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അരികിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അടിവയറ്റിലൊരു വേദനയായിട്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സിസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ സിസ്റ്റുകളായിരിക്കാം ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ആഴ്ച സ്റ്റേസ്കോപ്പ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആള് നീണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ആവാം അത്രേ ആണോ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള ഡോക്ടറോട് ഷീസ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഗൈന കോൺകോളജി ഡോക്ടർ രമ്യ ബിനീഷ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പൊതുവിൽ അധികം ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്തൊരു അസുഖമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടാശയങ്ങളിൽ നിന്നും അതിലെ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന മുഴകളെയാണ് നമ്മൾ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതായത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസമുറ നിന്ന സ്ത്രീകളിലോ ഇത്തരം മുഴകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അണ്ടാശയത്തിൽ ഏത് കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള മുഴകൾ സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടാശയത്തിൽ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആർത്തവ ചക്രത്തിനനുസരിച്ച് അണ്ടാശയത്തിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് മാസ മാസ ഓരോ മാസവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോർമലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം മുതൽ ക്യാൻസറസായ സിസ്റ്റുകൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർത്തവ ചക്രത്തെക്കുറിച്ചൊന്നൊരു വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആർത്തവ ചക്ര സമയത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെവൻ ഡേയ്സ് മെൻസസ് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഫോളിക്കൽസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാ ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തും അതിന് ഫോളിക്കൽ സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് വലിയൊരു സൈസ് എത്തി ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ സൈസൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ ഓവം ബീജമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ഫോളിക്ലാസ് സിസ്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് പിന്നെ റിഗ്രസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റ് ആയി മാറുകയും പിന്നീട് അത് റിഗ്രസ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ അടുത്ത മെൻസസ് ആയി അടുത്ത മെൻസസ് സമയത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഗ്രസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നോർമൽ ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലെ സിസ്റ്റ് നോർമലി തന്നെ ഉണ്ട് ഫോളിക്ലാസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഓവുലേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാത്ത സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഫോളിക്ലാസ് സിസ്റ്റ് റപ്ചർ ചെയ്യാതെ വരികയും പിന്നീട് അത് സിസ്റ്റായിട്ട് വലുതായി വലുതായി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് ഒരു ഫോളിക്ലാസ് സിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ട് വരുന്ന വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആർത്തവ ചക്രം കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്ത്രീകളിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്തരം സിസ്റ്റുകൾ കാണാറ് കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് തിങ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റാണ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അണ്ട അണ്ടോൽപാദനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന സിസ്റ്റ് ഈ സിസ്റ്റാണ് പ്രഗ്നൻസി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും വേറൊരു തരം സിസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾ കാണാവുന്നതാണ് അത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റാണ് ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻസിഡൻ്റലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റുകളായിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റുകൾ വലുതാവുകയും വലിയൊരു സൈസ് ആവുകയും പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന സിംറ്റംസ് രോഗിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ
കൂടുതലും എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോളിക്ലാ സിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റുകളോ അവർക്ക് അതിൽ സംഭവിക്കാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടോർഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ബ്ലീഡിങ് വന്ന് അതിൻ്റെതായ സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ ശക്തിയായ വയറുവേദന നേരത്തെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു വയറുവേദന പെട്ടെന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് വയറുവേദന ഇട്ട് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വയറുവേദനയായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ടോർഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിലൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓവറിൻ സിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അൾട്രാസൗണ്ട് വെച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓവറിൻ സിസ്റ്റുകൾ ക്യാൻസറസ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ യൂഷ്വലി അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അത് കൂടുതലും ഒരു എൽഡർലി ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഒരു പോസ്മിനോപോസൽ മാസക്കുളി നിന്ന സ്ത്രീകളിലാണ് അത്തരം സിസ്റ്റുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലിഗ്നൻസി ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള സിസ്റ്റുകൾ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളിൽ കാണുന്ന കോമൺ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗ് സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയർ വീർത്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ വെറുതെ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടായിക കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടെ കൂടെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക അപ്പോൾ അവരതിന് യൂറിനറി സിംറ്റംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൂടെ കൂടെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ജസ്റ്റ് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ മലം പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോൺ സ്പെസിഫിക് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിൽ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ വളരെയധികം വലുതായി അത് മറ്റുള്ളവരത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിംറ്റംസ് കാണാം പക്ഷേ അത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളും ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഓവറൻ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവിൽ വരുന്ന സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പം അതിനു മുമ്പേ ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് വരാനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓവറൻ സിസ്റ്റ് വരാനും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായി കാണുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു നോർമൽ ഓവലേറ്ററി ഒരു ഓവലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സിസ്റ്റുകളാണ് ഒരു മേജർ പെർസെൻറ്റേജും അപ്പോൾ അത് കോമണായിട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാണുന്നത് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത് ക്യാൻസറസ് ആയ സിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ ക്യാൻസറസ് ആയ മുഴകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ ഘടകം ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അത് ചിലതരം മ്യൂട്ടേഷൻസ് ജനിതകമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഫാമിലീസിൽ ഓവറൻ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ക്യാൻസേഴ്സും ഇതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ചില സിൻഡ്രോംസ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം സിൻഡ്രോംസ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ക്യാൻസേഴ്സ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിലുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഓവറി സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണോ അത് വേറെ ഒരു ഘടകമാണോ ഒരു ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസുള്ള ഒരു വെള്ളം നിറച്ച ഒരു ബാഗിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു ഫോളി ഫോളിക്കൽ ഫോളിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ഫോളിക്ലാ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അത് വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും അതൊരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഫോളിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ അണ്ട അണ്ട അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഏതെങ്കിലും യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലൊരു സർജറി സിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സർജറി നമ്മൾ പേഴ്സെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല ചില കേസിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ആ സിസ്റ്റുകൾ പൊട്ടിച്ച് കളയാന്ന് മാത്രമേ അതുകൊണ
ഇമോഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി ഓവറി അതിലാണ് ഈ ഫോളിക്ലാസ് സിസ്റ്റ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതായത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ആൻഡ് തേർഡ് ടൈപ്സ് പിന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സും മലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സും ഉണ്ട് ബിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത മുഴകളും ട്യൂമേഴ്സും പിന്നെ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള മുഴകൾ അതായത് മാലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സും അപ്പോൾ ഏത് കോശത്തിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ വരുന്നത് ഓ അത് ശരി അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് സ്കാനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് സോളിഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ അതായത് കട്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റിൻ്റെ വോളിൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണോ അതോ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറസ് ആയ മുഴകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില ചില മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രോഗിയുടെ ബ്ലഡിൽ അതിൻ്റെ ലെവൽ എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി എ സി എ നയൻറ്റി നയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ യങ് ഏജിൽ കാണുന്ന ജേംസൽ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വേറെ ഒരു പ്രത്യേക അതർ കാറ്റഗറി ഓഫ് ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ബിറ്റാറ്റ് സി ജി ആൽഫ ഫീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്യൂ അപ്പോൾ സംശയാസ്പദമായ സിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏത് തരം സിസ്റ്റം ആണെന്നും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് രണ്ടും അബ്നോമൽ ആണ് സോ വിൽ തിങ്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ മാലിഗ്നൻസ് ക്യാൻസറസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സി ടി സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ആണ് ഈ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതിൽ വോട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ത് തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് അത് വേറെ എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലീഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സി ടി സ്കാൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ചില സിസ്റ്റിൽ പല്ലും നഖമൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് അത് എന്താണ് സംഭവം അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സിസ്റ്റുകളാണ് ഡെർമോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടോട്ടി പൊട്ടൻ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽസ് എന്നാണ് ഈ ഡെർമോയിഡ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏത് തരം ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് ഈ സെൽസിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഹെയറും പല്ലും ഒക്കെ കാണുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സിസ്റ്റുകളാണ് ചെറിയ സിസ്റ്റുകളാകുമ്പം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും അത് വലുതാകുമ്പം അത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ ഡെർമോട്ട് സിസ്റ്റ് വളരെ കോമൺ ആണ് ടോർഷൻ ആവാനുള്ളത് അത് തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ബിക്കോസ് അതിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് തിരിഞ്ഞു പോകും തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പെയിൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സൈസിന് മുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഏത് തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ അപ്പം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോളിക്ലാർ സിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോപ്പ് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ നമ്മൾ വാർത്ത ചക്രം ക്രമമല്ലാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ത്രീ ഓർ ഫോർ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് കൊടുത്ത് ഹോർമോൺ പിൽസ് കൊടുത്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് നമ്മളൊരു ഫോളോ അപ്പ് സ്കാൻ ചെയ്യും ഒരു മേജർ പേഴ്സൻറ്റേജും ത്രീ മന്ത്സ് കഴ
ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോളോഅപ്പിൽ മാത്രം വെക്കുന്നു സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ സർജറിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഫോളോഅപ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് മാലിഗ്നൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻസറസ് ആണെന്ന് തോന്നാത്ത സിമ്പിൾ സിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പിൽ വെക്കാൻ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിനൊക്കെ മീത പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വൺ എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റുകളാണ് എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റുകൾ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ ഉള്ള സൈസുള്ള എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇത്തരം ആളുകളിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതായത് വന്ധ്യത വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വന്ധ്യത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി നമ്മൾ എൻഡോമെട്രോട്ടിക് സിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീതെ പോകുന്ന സിസ്റ്റുകൾ തേർഡ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സും മാലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻസർ ആയതും അല്ലാത്തതുമായ മുഴകൾ ഇതിൽ ഡെഫിനറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർജറി തന്നെയാണ് സർജറി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ലാപ്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ താക്കോൽ ദ്വാരം ശസ്ത്രക്രിയ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർജറി വഴിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഏത് റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റ് എന്ത് തരം സിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ക്യാൻസറസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു സസ്പീഷൻ ഉള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഓപ്പൺ സർജറിയാണ് കൂടുതൽ അഡ്വൈസബിൾ ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ആ സിസ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാതെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് കാരണം സിസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വയറിനകത്തേക്കെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റേജ് അപ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജ് അപ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് സസ്പി ക്ലിനിക്കലി സസ്പീഷൻ ഉള്ള സിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയാണ് ബിനൈൻ സിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം താക്കോൽ ദ്വാരം ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേദന കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ കുറവാണ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയാണ് ബിനൈൻ സിസ്റ്റിനെ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സസ്പീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറി തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർജറി മാത്രം മതിയോ അതോ തുടർന്ന് കീമോ റേഡിയേഷൻ തുടങ്ങിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ ഒരു പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് വാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഏകദേശം അസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സർജറി തന്നെയാണ് ചെയ്യുക സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഓവറിയൻ സിസ്റ്റുകളിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സർജറി അല്ല കുറച്ചും കൂടി വലിയ സർജറി അതായത് ഗർഭപാത്രവും അണ്ടാശ രണ്ട് അണ്ടാശയങ്ങളും ട്യൂബും എടുക്കണം അതിൽ കൂടെ വയറിനകത്ത് കൊഴുപ്പും കടലകളും എല്ലാം എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം സിസ്റ്റ് പെത്തോളജി പഠനത്തിന് വിട്ട് എവിടേക്കെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ സ്റ്റേജിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് നമ്മളൊരു ബയോപ്സി എടുത്ത് അത് എന്ത് തരം ട്യൂമർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആദ്യം കീമോ തെറാപ്പി എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സൈസ് കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നോ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് സൈക്കിൾ വരെ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഫർദർ കീമോ തെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് വരുന്ന സമയത്തും ചെറിയ വയറുവേദനയൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വരും അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് വെച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂം ചെയ്യാൻ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഡ്രഗ്സിലൊന്നും അതിൽ ഡ്രഗ്സിനോ വേറെ ഒന്നിനും തന്നെ അതിന് റോൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഠനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്ര നേരം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നതിന് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അല്ലെ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വയറിൻ്റെ അടിവയറ്റിൽ വേദന വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതൊക്കെ തരം സിസ്റ്റുകളുണ്ട് സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വലിയ മുഴകളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കണം അത് എടുത്ത് കളയണം എന്നുള്ളതും ഈ ആഴ്ചത്തെ എക്സ്ട്രോസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണ